我今年三十二岁了，六年没有换过公司，工作很稳定，税后的收入应该可以达到您的预期。哦，房子确实是我租的，一室一厅，大概有七十来平。不要小孩没问题啊，我都单身五年多了。希望你能考虑我，优先考虑我。哦，但是你别误会啊，虽然说我没有要孩子的打算，但是我可喜欢小朋友了。哎，一二三，冲我乐了，他喜欢我，喜欢我啊。啊，不是一二三，是一二仨，咦？儿，仨，傻，算了，没关系。<笑>我家姨儿仨呀，马上就要一岁了，我是舍不得送人的呀。但是我家暖暖对狗毛过敏太严重了，实在是养不了了。我就是想保证领养它的人是稳定、可靠且有爱心的。句句说的都是我，我这边专门给姨儿傻做了一张计划表，你看一看。啊六点三十起床洗漱，七点晨练带一二仨。哦，没关系，你先接。不好意思啊。啊，不会不会。悠悠啊，今天周几啊？是啊，今天周末。有什么事情周一再跟我说好吗？嗯，挂了。嗯嗯、接一下，很快啊。艾丽总，好，没问题，我马上发到您邮箱。好，嗯，好，拜拜。我我很快，我发一个邮件，马上就好。悠悠啊，文件我已经发到艾丽总那了，您帮他查收一下。不好意思，喂，杰总。嗯，哦，好好好。你跟艾迪总确认一下，你是怎么理解生活的？啊，生活对你来讲意味着什么？生活，掌控我生活的人，从来都不是我自己。作为一名总裁特助，大到为老板筛选工作重点，小到替老板扫清旁枝末节，我花了所有精力。去当好老板的影子，一年三百六十五天，二十四小时全程在线，没有所谓的下班时间。我不想再这样了，每天，哪怕只有一刻钟，我也想让自己喘口气。所以我真的非常需要养一只狗狗。在你的申请表里面，有一句话特别打动我，你说渴望每天回家一开门。有人扑向你的那种治愈感，但是看你现在的情况，估计也没时间治愈了吧
你好，梁永安。你好，宋三川。这不是明天叫马拉松活动了吗？我老板临时加了个会，让我帮他盯一下。嗯，你这特助干的，我要是老板我也离不开你。哎，打住啊！等明天活动结束，我就要申请转岗了，谁也别拦我。行行行，李元锦，艾迪总，你在办公室等你了。嗯，好。哎，今天不是你领养一二三的日子吗？嗯，一二三嫌我工作太忙没看上我，不过没关系。等转岗成功了，我就再去申请一次，到时候我必须拿下他谢总，这次的选手礼包我简单跟您介绍一下。好，选手礼包里面有一条下一季我们主推的跑步塑身裤，还有一盒能量胶囊，以及我们易塑的线上储值卡，里面一共有三百元。比较特殊的呢是这条发带，这是我们商务团队谈下来的一个高奢联名的发带。这个好，一定要注意女性消费者在社交软件上的声量。谢总，今天是申鑫银行王行长的生日，跟他说话的那位是库智金融昨天新空降的副总裁许燕。王行长啊，哎呦，生日快乐，生日快乐，谢谢谢谢。徐总，哎，恭喜，蒋总姗姗来迟啊。没有问题，什么情况？你看，坐在中间位置的是冠名商申鑫银行，这没毛病。但是作为一级赞助商，我们应该比库智更靠前吧？这牌子怎么回事？我也奇怪呢。我来的时候他们都已经到了，不知道是不是谁协调。换回来。这能行吗？刚才那个姓徐的总都在那儿坐过了。坐过谁不重要，人坐齐才重要。等会儿的官方大合影里，我们的老板得坐在他该坐的位置上。我去看兔子了，你看死这块牌子。老板有什么问题，你随时给我打电话，不要发微信，我听不见。好的，姚小姐。王行长，我们别站着了，坐下聊吧。好，坐，来，坐，坐。这一次这个马拉松比赛啊，都会大家一起同心协力。嗯、对，嗯。大赛的官方配速员都在另一个帐篷，这边就是是我们易速提供的商业兔。尤安姐，怎么说呢？你这个选拔标准定的也太绝了。女子马拉松，天安排一水的男子，这太养眼了，这谁看了不想追啊？就我的，凭什么？你不戴头饰可以啊，那就别当关门兔了呗。我当不当关门兔跟戴这个有什么关系？普通兔子老五是三千，关门兔子是五千。这样，我给你一分钟时间决定戴还是不戴。跑就完事了呗，干嘛非得办上啊？哎，你那么要脸就不要钱啊你！小刘，我来解决。好的。
每个人身上背的时间都是事先确定好的。枪声一响，所有来比赛的选手会根据自己的配速，选择适合他的领跑员。负责三小时关门的配速员，他将决定整个比赛完赛的选手有多少，很重要。这蝴蝶结确实有点不合适啊，是我们考虑不周了。哎呦，是不是好了很多？别动，别动。真诚服务，礼貌待人，这是最起码的。人家不管挣三千挣五千，都是自己跑出来，公司给的报酬。不要觉得这个钱，哪怕是补给站的一根香蕉，他经了你的手，你就可以态度肆意，不尊重别人。好，我知道了，于安姐。去忙吧。已经出发，第一梯队预计在十分钟之内到达前海一路，请就位的摄影师务必抓到选手和移速广告屏幕的画面，谢谢。喂，艾迪总啊，转播车就交给您了，我现在要赶去五公里内的补给站。杰总希望我们移速广告的曝光量在马拉松直播的总时长里占比不能低于百分之十。好，请。在前几年的，可都是我们酷智赞助的选手。哎，蒋总这次要跑了几个呀？我们就三个，听说你压了十几个，真是舍得砸。前海战术，不管是什么战术，能够压中冠军才是最重要的。竞技体育嘛，就是这么残酷啊。等比赛见分晓的时候。看看我们两家一级赞助商，谁能够为自己赞助的选手，难讲吧
。小哥哥，加个微信啊。三三。小哥哥，你说我们跟着你跑，是不是就能完赛？啊？完赛靠腿不靠嘴。那要是我们跟着你跑到终点，就可以扫一扫了吧？啊？行啊，有本事你就跟。年轻人真好。艾迪总，我现在在第一补给站，这边的饮用水和功能饮料都比想象中消耗的要快，麻烦你让营销部的同事抓紧时间调货。好，我现在会去后面的几站再确认一下。喂，杰总。杨永安，你那三个跑手行不行？杰总，这押宝就跟赌马一样，都有运气的成分在，咱们再等等看吧。我不是批了五个人的预算吗？为什么只押三个？这省下来的钱，咱们不是要雇男兔子吗？好，我知道了。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加又见面了，小哥哥，好有缘呀、啊！你跑不掉的，都是马拉松爱好者，一起跑啊！哎，这兔子，我不是。小心，包揽前三了。对了，这仨都是我爷爷挑的，眼光还行吧？入座了，三总。接下来有请艺术集团副总裁蒋杰先生为选手颁发奖金，掌声有请。杰总，我正在赶往现场的路上，已经联络好了公关团队。我这边确认完情况，就会立刻着手处理负面舆论。好，你跟我实时汇报进程。是个假人，选手经过之后从三楼上掉了下来，万幸的是没有伤到人。但是现在比较麻烦的是穿了一身我们易素的衣服，警察也已经来过了，算是虚惊一场。这不是明摆着吗？不是为了伤人，就是恶心人。舆论发酵这么快，肯定是事先安排好的。杨永安，不惜一切代价，给我把事件尽快平复。好，明白。你好，我是这次马拉松赞助商易速集团的代表，我想租一下这片场地，包括这一块，请问一下场租费是多少？
。由于广告位布置不当，导致假人模特掉入赛道，造成民众恐慌。万幸未造成他人身体损伤和财务损失。易速严肃整改这次疏漏，真诚致歉。谢总，官方渠道的声明已经发出，热度现在已经降下来了，我们的解释还算比较可信的。你千万不要放松。这事儿哪那么容易过去、啊？舆论交代就是对外的，你还是要查清楚，这个假人哪来的？我已经申请调监控了，有了结果我会第一时间的回复你。我现在回赛场做一下最后的收尾。好的，杰总。李完杰，你回赛场了吗？有个事情需要你处理一下。好，我知道了。师傅，麻烦您快一点。刘安姐，他刚刚管我要钱，但是我没给，因为他没有按照关门兔的规定时间跑回来。按理说应该扣掉两千块的。我来吧，去忙。我就是冲钱来的，但确实我没有带好时间。你们要是要扣我钱的话，我没话说。拿着吧。今天大家都挺累的，就别互相为难了。为什么？嗯，我比任何人都希望今天可以顺顺利利的，所以不想再有节外生枝的事发生。哎，你等一下。你喝口水吧，嘴都起皮了。谢谢。啊。嗯。哦。谢谢你啊。别着急，没事没事儿。乐乐，不要着急啊，你妈妈一会儿就来接你了。师傅，不好意思，您稍等一下啊，不快。不好意思，老师，你久等了。没事儿，没事儿，我们都习惯了。快，杨三米老师，拜拜。拜拜。耽误您下班了啊。没事。谁家小朋友这么不高兴啊？啊？看我给你带什么了？看，给你带上好不好啊？哎呦。哎，走啦！一会儿上车给你拍好多好看的照片，好不好？哎、来，宝贝儿，趁你妈还没下班，咱俩抓紧时间吃点炸鸡。我要吃鸡腿。鸡腿哪有炸鸡翅好吃啊？你看你多香。我就要吃鸡腿，李子勋也爱吃。李子勋是谁呀、啊？是我幼儿园的男朋友，你可别告诉我妈呀！男朋友，吃吧。雨安姐，明天大老板要来公司，杰总让你帮艾迪总准备马拉松赞助汇报的 PPT。宝宝，嗯，你先吃，吃完干妈陪你看动画片，好不好？嗯。是你给放的。回来了。嗯，回来了。罗德呢？屋里睡了。哦。哎，我
给你打电话的时候，我本来都不抱希望了，没想到你那么有时间哎。马拉松结束，大活收尾，我终于可以申请转岗啦！真大，恭喜！哎呀，嗯，你是不是给我姑娘吃炸鸡了？不可能吧！我们俩专门到楼下把鸡骨头都给垃圾分类了，嗯，还特意开了窗透气儿呢。有味儿吗？没味儿啊。你太可怕了！你这是什么？你是福尔摩斯吗？你？哎。一个鸡腿儿三百二十四大卡，一块鸡胸肉两百大卡，一个鸡翅两百二十四大卡。说吧，给我闺女投喂哪个部位了？行，我承认我有罪，我就是一个单纯的想用炸鸡甜菜快乐给女儿的歹毒干妈，我有罪，我干了。嗯，扛过今年，我准备让罗乐读一个激素小学。不是，我没听错吧？你疯了呀！你让他读寄宿小学，他才多大呀？哎，你看啊，营养师的工作呢，这两年热起来了，明星要塑身，高管要减肥，工作来了，我一跟踪那就是一两个月啊。他读寄宿，我才能安心赚钱吗？我就跟你说了吧，让你早点搬到我这栋楼来。哎，正好我看中介发朋友圈，这楼里刚出了两套房子，价格好像还可以，你抓紧时间来看看吧。我这边正好想找个阿姨，到时候我多付阿姨点工资，让她同时兼顾咱们两家，还能接罗乐上下学，多好啊！你不要有负担，不用读寄宿小学，听我的。我之前一直没跟你说过，我当初能这么坚决的离婚，有一半的勇气，都是我亲生闺蜜给的。行吧，那我再想想，去看看孩子。吃的好的，一会儿客户还来取呢。给了呗。哎，我问你，昨晚上回来那么晚啊？中外快。中。哎呦，儿子，违法的事咱不能干啊！快闭嘴吧，你谁是你儿子呀？一天到晚就只知道意淫。来。我要真叫你声爸爸，你敢答应吗？哎，快点儿子！谁家咸鸭蛋没蛋黄啊？我蛋黄呢？煮熟时嘴咸着，抠着吃了。来，来。上个礼拜你要的茶叶到了，来接着。好嘞。哎，谢了啊！回头把钱转给你啊。Thank <laughs> you. 
哥，哎，俩瞎蛋。来来一根，嘿，行，没接，<笑>你无不无聊？从我十八岁到现在，你就这一招，狗都能学会条件反射了，好吗？这不就试试你吗？我跟你说，干你这行绝不能抽烟，知道吗？老板，哎，哎，哎呀，来来来来，屋里坐，屋里坐，哎，小可爱。衣服，我跟你说啊，手术成功，指标也不错。再把这轮化疗做完，啊，保准能出院回家。小宝贝儿，哎，看看妈妈好看吗？健身冰钱一样好看，比生命钱还好看。<笑>按理说，这钱不该花。要不是您上次跟我说可以给我一个最低折扣，女人是最听不得打折的。这话没错，我老婆在的时候也常这么说。您老婆？走了。啊，误会了啊，不是你想那走，是具象的走，出走。哦，不是意象的。哎呀，他这一走啊，就抛下我跟儿子。我儿子，要说哪儿来的？啊，好多人呐，说我缺德。啊，挣的伤心钱，但我自己知道我干的是什么。你说得了这病，好些人呐，身体没垮，精神先垮了。你倒不如把自己石头好了，体体面面的走出去。你把自己捯饬的美美的，那才叫重获新生呢。一共三百，护发素是我送您的。啊，谢谢老板啊。这钱。也是个好心人放到我抽屉里的，也许是一位病友，他见着就剩下我们娘俩了，就给捐的。久病见人心啊，他爸爸嫌我拖累，走了我能理解，可是孩子也丢下，我要真走了，他怎么办啊？别往前看，是吧？你喜欢哪个啊？啊，我我给你打折。这个多少钱、啊你说的对，接下来的每一天都是我额外挣回来的，我得高兴。也许他就不复发了呢。就是啊，来，老板，三百。哎，二百就够，一百你出去给孩子买点好吃的玩具什么的。谢谢啊，宝贝儿啊，跟妈妈去玩去了，行。真行啊啊！卖顶假发又亏五十，败家子说的就是你这种。哎，没看人带着孩子呢嘛，也挺困难。是，他要是走了，那孩子就没妈了。也不差这五十。哎，你给我看一下啊
，这假发是不是你出的？不是，好好看看是不是你出的。哎呀，我说不是就不是，你别等着我。这次我们易素虽然不是冠名商，但作为实打实的一级赞助，我们的曝光数据显然是更好的。你看，完赛礼包、补给饮料，尤其是压中最后的冠军选手，我们的有效传播绝对领先。后续我们部门呢也会继续收集相关产品所带动的销量统计。辛苦了，艾迪啊，你还真是被杰总给锻炼出来了。大项目都扛得住，谢谢老总。高丽，假人那件事情，你们销售部怎么看？是不是竞品公司啊？大概率是吧。这个，不管是哪一家，出于什么目的，咱们蒋总这次营销部处理的漂亮了，热热闹闹上了热搜，安安全全的化解啊。两次先后免费的宣传，你现在实时搜索马拉松。关联词全都是咱们艺术集团，这可是花钱都不一定有效果呀！感谢小高总的褒奖，这还好，咱们今天参加会议的都是自己人，要让别人听见这段话，还以为我自导自演呢。哎，当然没有，大家都知道咱们蒋总喜欢剑走偏锋，但是这个有可能变成双刃剑的事儿啊！蒋总，你可能不敢干。当然不敢。只要有可能让艺术遭受损失的事情，我都不敢做。我这个人就这样，胆小、保守。这些年呢，得感谢董事长，对我用人不疑。那这是肯定的。这两年艺术品牌建设的这么好，杰总领导的营销部，功劳是最大的，这是全公司的共识。哎。我我怎么听说咱们这次马拉松比赛，梁永安贡献很大的？哎，三个跑手都是你选的吧？现场还四处救火呀？高总，这都是分内的事。哎，你太谦虚了。以你的能力，老是在这个 E A 的岗位上干啊，大材小用。我这人啊，惜才啊，不如考虑来我们销售部。哎，蒋总。咱们全公司上下对你们梁友安都是赞美有加的。我问你要个人，你不会不舍得吧？梁友安还差得远呢。要不过两年吧，再历练历练。啊，高总，您继续啊。赞助马拉松也不过是试水啊。未来我们艺术到底是按照杰总所建议的收拢生产线，专注三大专业领域：跑步、篮球、羽毛球。还是按照小高总坚持的，继续维持大众化全领域，这有待于商榷。但是我还是那句话，要看数据，看盈利，看你们两个部门谁的结果更有说服力。要是没有这次假人事件。白马拉松，我们可以结束的风风光光的。现在呢，就像一桌好饭，窜上了一只老鼠，净是恶心。谁在乎饭的味道？你刚才听见没有？董事长说了，要各自提案。我跟高丽又站到同一起跑线了。假人事件，到底是谁主持的？好，没问题，我去查。马拉松一直都是我跟的项目，我也一定会盯到底。怎么了？还有事儿？杰总，之前您答应我，让我把奥运周期干完了，就把我转到营销部，你还记得？我也跟您提过几次，但是您工作确实太忙了，所以我就先把流程给填好了。
。行，你放这儿吧，回头我给你切啊。谢谢杰总。手怎么了？没事儿。看，这次组委会发的纪念金币，全营销部就这一块，杰总特地让我给你留着。哦，对了，楼下有个人等你两个小时。谁呀、啊？没见过，也不知道干什么，就是特别帅。就记得帅了，你见都见了，不知道帮我问问正事儿啊？放心吧，我都给你安排到咖啡吧了，刷我自己的卡买的咖啡，刷你自己的卡，看来真的是帅啊。梁永安。如果不将世俗当理，任感情肆意，然不再逃避。眼前的路，要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错，那小心翼翼。是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界